Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Gian Domenico Tiepolo, 1727-1804, La déclaration d'amour, 1757, fresque de la Villa Valmarana in Aani, Vincenza. Les trois genres habituellement représentés dans cette série des tableaux qui parlent, à savoir le portrait, la peinture de montagne et la nature morte, ont été miraculeusement réunis dans cette fresque que Gian Domenico Tiepolo bénit dans la foresteria, une annexe réservée aux hôtes de passage de la Villa Valmarana in Aani, près de Vicenza, en Vénétie. Il se trouve qu'au même moment, son père, Gian Battista Tiepolo, 1696-1770, peignait le prodigieux décor en trompe-l'œil de la Palazzina, le corps principal du bâtiment. Cette villa reste en effet célèbre pour offrir la possibilité de comparer dans un même lieu à la fois les fresques réalisées par Gian Battista Tiepolo au style très emphatique et celles réalisées par son fils Gian Domenico au style naturaliste et aux éclatantes couleurs pleines de fraîcheur. Dès 1757, leurs travaux conjoints mêlent scènes mythologiques à la grandiose scénographie exécutée par le père, Gian Battista, comme le célèbre sacrifice d'Iphigénie, des épisodes de l'Odyssée, de l'Énéide, de l'Orlando Froioso, et celle exécutée par le fils Gian Domenico, donc, de chatoyantes chinoiseries aristocratiques évoquant le retour de Chine de Marco Polo, scène de la vie quotidienne du monde des paysans vénitiens ou scène d'aristocrates en villégiature comme celle que nous voyons là et qui évoque immanquablement les comédies de Carlo Goldoni, la Locandiera ou la trilogie de la villégiature, les amours d'Arlequin et de Camille et autres comédies hilarantes où les personnages finissent toujours par péter plus ou moins un plomb. La déclaration d'amour, titre de la fresque que l'on voit et qui met en scène une sorte de colombine et d'arlequin tout droit sorti de la Comédia dell'Arte, est conservée donc sur les murs de la salle dite gothique de la Foresteria. Elle développe le thème de l'idylle au sens moderne du terme, c'est-à-dire un amour tendre et naïf vécu platoniquement par deux êtres dans la fraîcheur d'un sentiment idéalisé. C'est ce que nous avons sous les yeux. Un couple de jeunes aristocrates vénitiens vêtus à la dernière mode de la cité des Doges, en villégiature à la campagne, et qui, enhardis par le souffle de l'été naissant et la beauté du décor naturel dans les environs de Vincenza, que l'on voit se profiler dans le lointain d'ailleurs, se déclarent leurs flammes avec force mimique, posture et mouvement de jambes, un portrait de la belle jeunesse tout en ravissement et élégance, où l'on entendrait presque les crissements de la soie des vêtements derrière chaque mouvement. Présenté avec le portrait, il y a donc aussi un paysage, et pas n'importe lequel, celui des montagnes qui entourent Vincenza, le Monte Lungo, 445 mètres, et la Cima Dodici, 2336 mètres. Par un habile effet de perspective, les montagnes, bien que présentées sur deux plans différents, semblent être de même hauteur. Cependant, celle qui est la plus proche de la ville, le Monte Lungo, baigne dans la belle lumière bleutée de la campagne vénitienne, alors que la plus lointaine, et recouverte de neige, le peintre suggérant ainsi habilement qu'elle est aussi la plus haute. Présenté avec le portrait et avec le paysage, il y a aussi et enfin une nature morte figurée au premier plan dans le panier, le linge blanc et la canne abandonnée au sol. Il s'agit en réalité d'un panier de pique-nique dont on voit dépasser la nappe. La jolie jeune fille qui n'a rien d'une lingère avec son bustier corseté, son surtout bordé de fourrure et son turban vaillader à l'oriental piqué d'un camé antique n'a visiblement pas eu le temps d'étaler la nappe avant de se faire entreprendre 
par son jaune dandy à l'irrésistible guélurin en forme de couvercle de plat à tagine. Tant mieux pour le spectateur, pour qui ce panier, rendu avec un extravagant souci du détail, cette nappe au pli suggestif et ce bâton qui ne l'est pas moins, sur fond de paysage de Vénétie, constitue la plus rafraîchissante des natures mortes énigmatiques que l'on puisse voir. Carpe diem, semble-t-elle dire, comme toutes les natures mortes d'ailleurs, mais vite alors La Villa Inani, Villa au nain, doit son nom à la quinzaine de nains qui ornent son mur d'enceinte. Selon une légende, colportée par la famille Valmarana, qui vit dans ces lieux sans discontinuer depuis le XVIe siècle, on y aurait enfermé il y a très longtemps la fille d'un noble vicentin. La jeune fille ne grandissant pas, son père pensa pouvoir lui cacher sa maladie en la faisant vivre dans un monde entièrement peuplé de sculptures à sa taille. Malheureusement, un jour, en regardant au-dessus de l'enceinte, la jeune fille aperçut un beau chevalier qui éclata d'un rire moqueur en la voyant, lui faisant ainsi cruellement découvrir son infirmité. La jeune fille enjamba alors le rempart et se tua en se jetant dans le vide. Certaines des fresques des Tiepolo, père et fils, continuèrent de prolonger ce subterfuge fatal aussi longtemps qu'il fut possible. Mais, comme chacun sait, hélas, la réalité rattrape souvent l'illusion, surtout dans le domaine amoureux. <musique> 